সাথে আপনি আমাকে বলেন কারণ স্টেপ বাই স্টেপ আসতে হবে আপনার এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলে এর আগে স্টেপটা পার হতে হবে বনু কোনা কেন বনু কায়নুকা বলেন তো বনু কায়নুকা গোত্রের সাথে নবী মোহাম্মদের প্ল্যানটা কি ছিল বনু কায়নুকা গোত্রের মানুষদের সাথে যখন বনু কায়নুকা যখন আত্মসমর্পণ করলো নবী মোহাম্মদের পরিকল্পনাটা কি ছিল আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না ক্লিয়ার করে বলুন আপনি আমার প্রশ্নটা ঘুরাই দিচ্ছেন বনু কায়নুকার সাথে ভাই একটু শুনেন আপনি আমি আসব তো ভাই একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন আপনার প্রশ্নে আমি আসব আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার প্রশ্নে আসা হবে ঠিক আছে কিন্তু তার আগে যেই জিনিসগুলা একটু ক্লিয়ার করে নিতে হবে যে বনু বনু কুরাইজার আগে নবী মোহাম্মদ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনু কায়নুকা গোত্রকে আক্রমণ করেছিল বনু কায়নুকা গোত্রে আক্রমণের সময় নবী মোহাম্মদের পরিকল্পনা কি ছিল এটা কি আপনি জানেন যদি না জানেন বলেন ভাই আমি জানি না এটা তাহলে আপনাকে আমি দেখা দিব আমি অবশ্যই জানি আপনি এবার বলবেন বনু কায়নাকে বনু কায়নাকে কেন আক্রমণ করলো জামার সাথে লেগে মহিলার জামাটা ছিঁড়ে যায় এবং অনেকখানি শরীরের অনেক অংশ দেখা যায় এরপরে তখন ওই ইহুদিরা হাসাহাসি করছিল তখন এটা দেখে একজন মুসলিম এসে বনু কায়নুকা গোত্রের সাথে মারামারি করে এইটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল তখন তাহলে সেই প্রমাণটা দেখান কোথায় হত্যা করার চেষ্টা করেছিল সেই রেফারেন্স একটু প্রেস করেন একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শুনেন আমি মাত্র আপনাকে একটা রেফারেন্স দাবি করলাম যখনই আমি আপনার কাছে কোন রেফারেন্স দাবি করব তখন আপনার সেই রেফারেন্স টা দেখাতে হবে আপনি এই মাত্র বললেন যে বনু কায়নুকা গোত্র নবী মোহাম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল বা হত্যার চেষ্টা করেছিল সেই রেফারেন্স টা দেন আর এই রেফারেন্সটা দেখাবার পরে আমরা আলোচনাটা কন্টিনিউ করব কিন্তু আপনি যদি রেফারেন্সটা দেখাতে না পারেন তাহলে আপনি বলে দিবেন যে ভাই এই রেফারেন্সটা আমি এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না সৎভাবে সততার সাথে কথা বলবেন ঠিক আছে যদি দেখাতে না পারেন বলবেন যে ভাই এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না সরি তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ আপনি এই মুহূর্তে দেখাতে পারছেন না কিন্তু আপনি যদি চালা কি করেন যে এ আসিফ মেদিন একটা রেফারেন্স চাইছে আমার কাছে রেফারেন্সটা নাই তাহলে এখন আমি কি করবো এখন আমি কথা ঘুরে ফেলবো এই কাজটা করেন না অনুগ্রহ করে ঠিক আছে সৎভাবে আলোচনা করেন আমি চাই যে আপনারা আপনাদের যুক্তি পেশ করেন আপনাদের আপনাদের জন্য কথা বলতে পারেন যুক্তি পেশ করতে পারেন সেই চেষ্টা সেই ইয়াটা সুযোগটা আমি দিব কিন্তু আপনি যদি মানে পট করে প্রসঙ্গটা ঘুরে ফেলেন তাহলে হবে না ভাই আপনার কাছে আমি একটা রেফারেন্স দাবি করেছি যে বনু কায়নুকা গোত্র যে নবী মোহাম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল বা চেষ্টা করেছিল সেই রেফারেন্সটা একটু পেশ করেন এটা আমি অবশ্যই দেখাবো কিন্তু আমার এখন হাতে নাগালে নেই আপনি একটু শুনেন মূল আলোচনা যাওয়ার আগে আমার কয়েকটা জিনিস ক্লিয়ার করে নিতে হবে এক নম্বর জিনিস হচ্ছে আমি আপনাকে বলেই দিই যে এক নম্বর জিনিস হচ্ছে নবী মোহাম্মদ ইহুদি নাসার এবং পত্রিক সবাইকে আরো উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা তার আগে থেকে ছিল সে স্পষ্টভাবে বলে গেছে 
আরব উপদ্বীপ থেকে আমি সমস্ত ইহুদি নাসারা এবং পত্তলিক সবাইকে বিতাড়িত করে দিব এটা সহি হাদিসের বর্ণনা আপনাকে দেখিয়ে দিই হাদিস গুলা দেখিয়ে দিই এই যে দেখেন সহি মুসলিম গ্রন্থ भाई আপনাকে আমি যথেষ্ট সুযোগ দিচ্ছি কথা বলার এবং আপনার যুক্তি উপস্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ তো দিচ্ছি আপনি কথার মাঝখানে কথা বলে যাচ্ছেন কেন নবী মোহাম্মদ বনু কুরাইজা গোত্রের সাথে কি করেছিল সেটা জানার আগে জানতে হবে যে নবী মোহাম্মদের পরিকল্পনাটা কি ছিল নবী মোহাম্মদ কি ইহুদি নাসারা পত্রিক সবার সাথে মিলেমিশে আরব উপদ্বীপে থাকতে চেয়েছিল যে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকবো তারা যদি শত্রুতা না করে আমরা শত্রুতা করবো না সবার সাথে আমরা মিলমিশ করে থাকবো সবার সাথে আমরা ভালোবাসা নিয়ে থাকবো এটা যদি নবী মোহাম্মদের প্ল্যান হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু নবী মোহাম্মদের যদি আগেই প্ল্যান হয়ে থাকে যে সে আসলে ইহুদি নাসার এবং পত্রিক সবাইকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করবে এই যে দেখেন সহি হাদিসের বর্ণনা মুসলিম হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বার হচ্ছে চুয়াল্লিশশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করব পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দিব না সহি মুসলিম হাদিস একাডেমি চুয়াল্লিশশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস তিনি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিব তারপর মুসলমান মুসলিম ব্যক্ত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দিব না সুনানু আত্মির মিজি তাহিকৃত হাদিস নাম্বার হচ্ছে ষোলোশো সাত এখানে তিনি এখানে আছে ওমর ইবনুল খাত্তা বলেছেন তিনি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে বলতে শুনেছেন আমি ইয়াহুদি নাসারাদেরকে নাসারাদের আরব উপদ্বীপ থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করব মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে সেখানে বসবাস করতে দিব না তার মানে বোঝা যাচ্ছে নবী মোহাম্মদের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল যে সে ইহুদি নাসারা সবাইকে কোনো না কোনো ভাবে এই অঞ্চল থেকে আসলে বের করে দিবেনি আলটিমেটলি বের করে দেয়ারই তার পরিকল্পনা এরপরে কি হলো এরপরে হচ্ছে সে বনু কায়নুকা গোত্রকে আক্রমণ করলো বনু কায়নুকা গোত্রকে আক্রমণ করার পরে যে ঘটনাটা ঘটলো নিজের যে কারণটা একটু আগে বললাম সেই কারণে আক্রমণটা হয়েছিল এবং তখন যে ঘটনাটা ঘটেছিল যে আহ বনু কায়নুকা গোত্রকে আক্রমণ করার পরে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন এই যে সিরাত গ্রন্থ থেকে আমি দেখাচ্ছি বই থেকে সরাসরি বই থেকে দেখাচ্ছি আবদুল্লাহ ইবনি উবাই যাকে হচ্ছে কি মুশ্রিকদের নেতা বলা হতো হজরত মোহাম্মদ যাকে নাম দিয়েছিলেন মুশ্রিকদের নেতা সেই আবদুল্লাহ ইবনি উবাই রাসুল্লাহর কাছে গিয়ে বললো আমার লোকজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন হে মোহাম্মদ রাসুল তাকে পাত্তা দিলেন না লোকটা আবার একই অনুরোধ করলো রাসুল মুখ ফিরিয়ে নিলেন তখন লোকটা রাসুল সাল্লামের কর্তা কলার চেপে ধরলেন রাগে রাসুল সাল্লামের চেহারা কালো হয়ে গেল তিনি বলেন ছাড়ো বলছি ছেড়ে দাও আমাকে তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলল না আল্লাহর কসম যেতে দিব না আগে বলুন তাদের সাথে ভালো আচরণ করবেন চারশো লোকের বর্ম নেই তিনজন বর্মধারী আমাকে আমার আমার সব দুশ্মনের হাত থেকে রক্ষা করেছে এক সকালে সবাইকে কেটে ফেলবেন আপনি সবাইকে কেটে ফেলবেন আপনি মানে ওই যে যেই ঘটনাটা ঘটেছিল যে এক মুসলমান মহিলার জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল কিছু ইহুদি মিলে সেটা কিন্তু বনু কায়ন করতে সবাই কিন্তু এই কাজটা করেনি কিছু লোক করেছিল তাদেরকে বিচারের প্রক্রিয়ার ভিতরে আনা যেত কিন্তু সেটা না করে নবী মোহাম্মদের পরিকল্পনা ছিল সবাইকে মেরে ফেলবে সবাইকে মেরে ফেলার জন্য বনু কায়ন গোত্রকে একদম ধরে ফেলছে তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার কাছে অনুরোধ করেছিল যে এক সকালে সবাইকে কেটে ফেলবেন আপনি এই যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখন তার কাছে কাকতি মিনতি করে এই যে ভাই বনু কায়নুকা গোত্রে তো আমি আপনি কেন পোষণ করা করেছেন তার সময়টা কেন নষ্ট করছেন বল আপনি আবার কথার মাঝখানে কথা বলছেন ভাই আপনি পোষণ করেছেন আচ্ছা আপনাকে ব্যাকস্টেজে রাখলাম আপনি ব্যাকস্টেজে রেখেও তো আমি কথা বলতে পারি ভাই আপনি আপনাকে আবারো আনলাম কিন্তু আপনি কথা বলেন না আমার রেফারেন্স দেখানো শেষ হওয়ার পরে আপনি তারপরে কথা বলেন আপনাকে সময় দেয়া হবে সুযোগ দেয়া হবে এইখানে দেখা যাচ্ছে যে বনু কায়নুকা গোত্রের সাথে বনু কায়নুকা গোত্রের সবাইকে মেরে ফেলার একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নবী মোহাম্মদের ছিল এর কিছুদিন পরেই সে বনু কুরাইজা গোত্রকে আক্রমণ করে ঠিক একই ভাবে বনু কুরাইজা গোত্রকে প্রতিশ দিন অবরোধ করে দেখেন সিরাত ইবনি হিসাবেও এই জিনিসটা এসছে আবদুল্লাহ ইবনি উবাই যে কথাটা বলেছিল যে তাদেরকে ছেড়ে দেন তাদেরকে এক সকালে আপনি চারশো জন মানুষকে মেরে ফেলবেন এই এই কথাটা বলা হচ্ছিল এখন এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আবু সুফিয়ান সেই সময়ে যে কুরাইশদের সাথে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেই যুদ্ধটার ম্যাপটা আমি দেখাচ্ছি এই হচ্ছে থেকে নেওয়া আপনি কথা মাঝখানে কথা বলেন আপনি আপনি কথা মাঝখানে আমি আমি রেফারেন্স আমি দেখাচ্ছি আপনি মাঝখানে কথা বলছেন কেন কি অদ্ভুত আপনাকে তো সময় দেওয়া হবে সুযোগ দেওয়া হবে আপনার যুক্তি উপস্থাপনের যথেষ্ট সময় সুযোগ দেওয়া হবে আপনি আগে দেখে নেন কথার মাঝখানে কথা বলেন না ভাই এইটা হচ্ছে সেই ম্যাপটা এই যে কোরাইশ ট্রুপ হচ্ছে এই পাশে এই পাশে হচ্ছে গিয়ে যে পরীক্ষা খনন করেছিল নবী মোহাম্মদ যে পরীক্ষা খনন করেছিল সেই
কুরাইজা এবং বনু নাদির গোত্র বনু কুরাইজা গোত্রের সামনে আছে বনু কুনাইকা গোত্র ঠিক আছে এবং এই পাশ থেকে কুরাইজ গোত্র তখন আক্রমণ করেছে এই যে এই যুদ্ধটা যখন চলছিল তখন তো বনু কুরাইজা গোত্রের কারো কারো পক্ষে সম্ভব না যে এই যে মুসলমান সৈন্য বাহিনীকে টপকায় গিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আবার সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে আসা আবার এখানে ফিরে আসা এই জিনিসটা তো এখানে সম্ভব না কারণ এখানে দেখাই যাচ্ছে দুই পাশে হচ্ছে পাহাড় দুই পাশে হচ্ছে পর্বত এই পাশ থেকে দিয়েই তো যাওয়া আসা করা যায় না তার মানে হচ্ছে যে এই যে পরীক্ষার যুদ্ধটা যখন হয়েছিল তখন তো বনু কুরাইজা সেই যুদ্ধে অংশই নেয় নেই যদি অংশ না নিয়ে থাকে এবং তারপরে হচ্ছে গিয়ে এইখানে আরেকটা প্রমাণ আছে যেটা হচ্ছে সেই যে যুদ্ধটা যখন হচ্ছে পরীক্ষার যুদ্ধটা যখন হচ্ছে তখন যে জিনিসটা হয়েছে আবু সুফিয়ানের একটা কথা দেখেন আবু সুফিয়ান বলছে এই জিনিসটা আমি নিয়েছি কথা থেকে আপনাদেরকে বলে দিই এই জিনিসটা হচ্ছে আহ সিরাতে রাসুল্লাহ ইবনে ইসাকের অনুবাদ হচ্ছে শহীদ আখন প্রথমা প্রকাশনী পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে পাঁচশো এখানে আবু সুফিয়ান বলতেছে হে কোরাইশগণ আমাদের শিবির পাকা নয় ঘোড়া উঠ সব মরে যাচ্ছে বনু কুরাইজা ওয়াদা খেলাপ করেছে এই যে দেখেন এই যে কোরাইশ বাহিনীর সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার যে সম্মিলিত বাহিনীর সবচেয়ে বড় নেতা যে আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ান বলতেছে বনু কুরাইজা ওয়াদা খেলাপ করেছে যখন মোহাম্মদের সাথে বনু কুরাইশদের যুদ্ধ হচ্ছে সেই সময় আবু সুফিয়ান বলতেছে বনু কুরাইজা ওয়াদা খেলাপ করেছে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে বনু কুরাইজা আসলে এই যুদ্ধে অংশই নেয় নেই তাদের কুরাইশদেরকে হেল্প করে নেই এইখানে তো পরিষ্কার যে বনু কুরাইজা ওয়াদা খেলাপ করেছে মানে বনু কুরাইজা এই যুদ্ধে কুরাইশদেরকে কোনো সাহায্যই করে নেই আচ্ছা এরপরে কি হলো এরপরে কি ঘটনা ঘটলো আমরা দেখি যে এরপরে হচ্ছে গিয়ে বনু কুরাইজা গোত্রকে যখন নবী মোহাম্মদ মানে পঁচিশ দিন ধরে অবরোধ করে ফেলে তখন আবুল উবাবাকে পাঠিয়েছিল যে কথা বলে আয় বনু কুরাইজা গোত্রের সাথে কথা বলে আয় বন আবুল উবাবা গিয়ে করলো কি এই যে দেখেন আবুল উবাবার সবা প্রসঙ্গে এরপরে তারা রাসুল সালামের কাছে অনুরোধ জানিয়ে পাঠালো যে বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রের আবুল উবাবা ইবনে আব্দুল মুনজিরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন তার সাথে আমরা পরামর্শ করবো তখন বনু বনু আমর গোত্র ছিল আউস গোত্রের মিত্র রাসুল্লাহ আবুল উবাবাকে তাদের কাছে পাঠালেন তাকে দেখা মাত্র পুরুষগণ তাকে অভিবাদন জানাতে ছুটে আসলো আর নারী ও শিশুরা তার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানালো তাদের সে বুক ফাটা কান্না দেখে তার অন্তর গলে গেল তারা বলল হে আবুল উবাবা আপনি কি বলেন আমরা কি মোহাম্মদের নির্দেশ মতো দুর্গ হতে নেমে আসবো তিনি বললেন হ্যাঁ সে সাথে গলদেশের দিকে ইঙ্গিত করলেন অর্থাৎ পরিণাম জবাই পরিণাম জবাই মানে হচ্ছে গিয়ে বনু কুরাইজা যদি ভাই আমি তো পাল্টা <laughs> 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 আপনি স্বীকার করেন আপনি কোনো কিছু শিখবেন না আপনি আমার আমার থেকে কিছু শিখবেন না এই এটা আমার হয়ে গেছে আচ্ছা এখন মিস্টেক হয়েছে এখন চুপ করে থাকেন এরপরে বলবেন মিউট করেন না ভাই আমাকে মিউট করেন না এটা বলবেন তারপরে আমার রেফারেন্স দেখানো শেষ হওয়ার পরে আপনাকে আমি সময় দিব আপনার যুক্তি উপস্থাপনের জন্য এবং প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য তারপর আপনি আপনার প্রমাণ এবং যুক্তি উপস্থাপন করেন তার তার মানে হচ্ছে এই যে আবুল বাবাকে যখন পাঠালো তার মানে নবী মোহাম্মদ আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখছিল যে বানু কুরাইজা গোত্রে সবাই আমি তো আপনার সমস্ত এখানে ভাই আপনাকে <laughs> মানে আপনার কি ট্রেন ছুটে যাচ্ছে নাকি আপনার মানে টয়লেট যাচ্ছে যে আপনার এই মুহূর্তেই সব বিলাচ ফেলতে হবে আপনাকে আবারও যুক্ত করছি আবারও সুযোগ দিচ্ছি আপনি ভাইবেন না যে এটা আপনার অধিকার আপনাকে একটা প্রিভিলেজ দেওয়া হচ্ছে আপনাকে একটা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যে আপনি এখানে কথা বলতে পারছেন সুতরাং এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন আমার রেফারেন্স দেখানো শেষ হলে তখন আপনি আপনার রেফারেন্স সহ আমার আমার দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে আপনাকে বারবার বলছি আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু আপনি এই আচরণ করে আপনার সুযোগটা নষ্ট করছেন ঠিক আছে আপনি একটু যেভাবে কথা বলেন না মাত্র আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করছি ভাই মাঝখানে কথা বলেন না আপনি প্রশ্ন করারও সুযোগ পাবেন তো আমার রেফারেন্স গুলো দেখানো শেষ হলে আপনি প্রশ্ন করারও সুযোগ পাবেন তো সেটা তো বলেছি সেটা কি আমি না করেছি যে আপনি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন না আমি এই আলোচনার কনটেক্সটা জনগণকে আমার দর্শকদেরকে দেখাচ্ছি এবং সমস্ত রেফারেন্স দিয়ে দেখাচ্ছি 
তারপরে আপনি মাঝখানে আমাকে বারবার থামিয়ে সময়টা নষ্ট করছেন আমি তো এই রেফারেন্সটা না দেখি আর কোনো আলোচনাতে যাবই না আমার আলোচনাগুলো রেফারেন্সগুলো দেখানো শেষ হবে তারপরে আমি ফার্দার আলোচনাতে যাবো প্রশ্নোত্তরে যাবো তো আপনি আর কথা বলেন না কথা বলে আমার সময়টাই নষ্ট করেন না তাহলে আপনারও সময় ব্যয় হবে আমার সময় ব্যয় হবে আপনি একটু চুপ করে শোনেন অপেক্ষা করেন আপনার সুযোগ আসলে আপনি বলেন তারপরে বনকুরাইজ একত্রের সাথে এই যে আগে থেকে পরিকল্পনা ছিল যে বনকুরাইজ একত্রে সবাইকে মেরে ফেলা হবে আর এই যে সাদ ইবনু মুয়াজকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন মোহাম্মদ দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই দায়িত্বটা এই এই সাদ ইবনু মুয়াজটা কে দেখেন সুনান আত তিরমিজিতে যে হাদিসটা আছে পনেরোশো বিরাশি নম্বর হাদিসে বলা আছে এই সাদ যখন এই যে এই যে খন্দকের যুদ্ধে যখন সাদ আহত হন তখন সাদ বলেন তিনি সাদ নিজের এই অবস্থা দেখে বলেন হে আল্লাহ আমার জীবনকে কেড়ে নিও না বানু কুরাইজার চরম পরিণতি দেখে আমার চোখ না জুড়ানো পর্যন্ত মানে হচ্ছে সাদ ইবনে মুয়াজ আগে থেকেই বনু কুরাইজার উপরে খেপা ছিল বনু কুরাইজা গোত্রকে মেরে ফেলতে চাইছিল খুব প্রচন্ড রকমের ক্ষিপ্ত ছিল সে বনু কুরাইজা গোত্রের উপরে আরো একটা হাদিস আছে যে এই যে এই আল্লু ওয়াল মার্জান এটা হচ্ছে বুখারি এবং মুসলিমের মানে সম্মিলিত যে যেই হাদিস গুলা বুখারি এবং মুসলিমের দুইটাতেই আছে সেটা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এইটার এগারোশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসে যেটা বলা আছে যে নবী মোহাম্মদ এই ফয়সালাটা সাদ ইবনে মুয়াজের উপরে ব্যস্ত করেন নবী মোহাম্মদ তো জানতেই পারছেন যে সাদ ইবনে মুয়াজ ঈশ্বরদের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বন করে রাজা কোত্রের উপর এই কারণেই তিনি মানে নবী মোহাম্মদ সাদ ইবনে মুয়াজের উপরে এই বিচারের ফয়সালাটা ন্যস্ত করেন নবী মোহাম্মদ করেন এরপরে যে ঘটনাটা ঘটলো যে এই যে একটা বিচার প্রহসনের নামে একটা বিচার হলো সেই বিচারটাতে দেখা গেল যে সাদ ইবনে মুয়াজ ইয়া দিল যে হ্যাঁ কি দিল ফয়সালা দিল আমি কোরাইজা করতে বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম সে সময় হত্যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল যাদের নাভি নিতে চুল উঠেছিল তাদের হত্যা করা হচ্ছিল যাদের নাভি নিতে চুল উঠেছিল তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল মানে এখানে কিন্তু অপরাধী সাব্যস্ত করে হত্যা করা হয় নাই হত্যা করা হয়েছিল সবাইকে ঢালাও ভাবে যাদের নাভি নিচে মানে গুপ্তাঙ্গে যে চুল ওঠে সেই ছেলেদেরকে যাদের গুপ্তাঙ্গে চুল উঠেছে তাদেরকে ধরে ধরে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং নারী এবং শিশুদেরকে নারী বৃদ্ধ শিশুদেরকে গনিমতের মাল বানানো হয়েছে দাসী বানানো হয়েছে গনিমতের মাল বানানো হয়েছে মানে হচ্ছে যে বনকুরাইজ একত্রের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে সক্ষম মানে যাদের যাদের লোম উঠেছে গুপ্তাঙ্গে লোম উঠেছে তাদের সবাইকে হত্যা করে তাদের নারী এবং শিশুদেরকে গনিমতের মাল বানিয়ে দাস দাসী বানিয়ে এবং যাদেরকে যাদের লোম ওঠে নাই তাদেরকে দাস দাসী বানানো হয়েছে এই ফয়সালা হয়েছিল এবং এই ফয়সালাটা নবী মোহাম্মদের ফয়সালা ছিল এই যে দেখেন এই হাদিসে বলা আছে যে সুনান তিন মিজির পনেরোশো বিরাশি নম্বর হাদিসে বলা আছে রাসুল সাল্লাম বললেন তাদের ব্যাপারে তোমার মত আল্লাহ তালার মতেরই অনুরূপ হয়েছে মানে এটা সরাসরি নবী এবং আল্লাহ দ্বারা সত্যায়িত বিচার হ্যাঁ ভাই এবার আপনি বলেন আপনার কি প্রশ্ন আছে বা কি ইয়ে আছে বলেন বলবো ঠিক সেইভাবে পড়ে শুনিয়েছি একটা শব্দ যদি আমি ভুল বলে থাকি একটা শব্দ আমি ইচ্ছা করে ভুল বলি নাই প্রত্যেকটা শব্দ ধরে ধরে আমি উচ্চারণ করে করে বই এর ছবি সহ করেছি আপনি বললেন আমি ভুল ব্যাখ্যা করেছি আমি তো কোনো ব্যাখ্যাই করি নাই ভাই আপনি মিথ্যা কেন কেন বলছেন আপনাকে সুনান আবুদ শরীফের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হওয়া হাদিস নাম্বার হচ্ছে তিতাল্লিশশো বাহান্ন নম্বর হাদিস তিনি বলেন আমি কুরাইজা এই যে দেখেন মোহাম্মদ ইবন কাসির আতিয়া কুরাজি হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি কুরাইজা গোত্রের বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভি নিচে চুল উঠেছিল তাদের হত্যা করা হচ্ছিল আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম যাদের তখনও নাভি নিচে পশম ওঠেনি ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি হাদিসের বান সহি হাদিস বর্ণনাকারী হচ্ছে আতিয়া কুরাজি এখন এই হাদিসটা আবার সুনান আত্মীর মিজি থেকে আমরা দেখি এটা তাহাকৃত সহি হাদিস এখানে পনেরোশো চুরাশি নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে আতিয়াল কুরাজি হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমাদেরকে বনু কুরাইজার যুদ্ধের দিন রাসুল সাল্লামের কাছে আনা হলো যাদের লজ্জাস্থানে লোম উঠেছে বালেকদের তাদেরকে হত্যা করা হলো আর যাদের ওঠেনি না বালেকদের তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হলো আমার লজ্জাস্থানে তখনও লোম ওঠেনি এ কারণে আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো এই এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা নিচে বলা আছে তাদের মতে যে লোকের বয়স এবং বীর্যপাতের ব্যাপারে সঠিকভাবে অনুমান করা যাবে 
না যাবে তার নাভির নিচে লোম ওঠাই বয় প্রাপ্তির লক্ষণ বলে গণ্য হবে এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আহমদ এবং ইসহাকও আচ্ছা সুনান সুনান ইবনে মাজা শরীফের হাদিস নাম্বার হচ্ছে 2541 নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে আচ্ছা তো ভাই ভাই ঠিক আছে আপনি আমার কাছে রেফারেন্স দিয়েছেন আমি রেফারেন্স দেখাচ্ছি এখন মাঝখানে কথা বলেন না ভাই আপনি রেফারেন্স দিয়েছেন আমি দেখো আপনি রেফারেন্স দিয়েছেন আমি রেফারেন্স দেখাচ্ছি ভাই আপনি মাঝখানে কথা বলেন না ভাই 2541 নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে বনু কুরাইজার হত্যার দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হলো যার লজ্জাস্থানে লোম গজিয়েছিল তাকে হত্যা করা হলো এবং যার লোম গজায়নি তাকে রেহাই দেয়া হলো আমি ছিলাম লোম না গজানোদের অন্তর্ভুক্ত তাই আমাকে রেহাই দেয়া হলো হাদিসটি ইমাম ইবনে মাজা একক ভাবে বর্ণনা করেছেন হাদিসটা আরো অনেক জায়গায় আছে এই হাদিসের মানুষ সহি এখন আপনি বলেন যে আমি কি আপনাকে রেফারেন্স দেখাতে পেরেছি যে লোম দেখে গুপ্তাঙ্গের লোম দেখে হত্যা করা বা না হত্যা করা ডিসাইড হয়েছিল সেটা রেফারেন্স কি দেখাতে পেরেছি হাদিস গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে সহি হাদিস হচ্ছে বোখারি সহি সেখানে বোখারি সহিবের 3821 নম্বর এবং 3822 নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে যে মুকাতিল এখানে বলা হচ্ছে যে বনু কুরাইজের সকল যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল সকল পুরুষদের না কারণ আরবি শব্দ রাজুল শব্দ অর্থ হচ্ছে পুরুষ কিন্তু এখানে বোখারি রাজুল ব্যবহার করে না এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মুকাতিল এই হাদিস নম্বর হচ্ছে 3821 এবং 3822 নম্বর এছাড়া মুসলিম শরীফের হাদিস 4486 নম্বর হাদিসটা দেখেন আপনি হাদিসটা স্ক্রিনে দেখেন আমাদের আমি তো মোবাইল নিয়ে আছি আপনি আমার মোবাইল থেকে স্ক্রিনশট করেন আপনি আপনি রাসুল ভাই বোখারি শরীফ আছে আপনি হাদিসটা বের করেন আপনি আরবি এবং শর্ট আপনি কি শুনেন ভাই আপনি কি শুনেন ভাই এই যে এই হাদিসগুলো আমি দেখিয়েছি প্রত্যেকটা সহিহ হাদিস এখন এই হাদিসগুলো আপনি মানেন না এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন এই হাদিসগুলো আপনি আমি মানি না মানি মানে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আপনি শুধু বুখারী শরীফ মানেন আর কোনো হাদিস গ্রন্থ মানেন না সিয়াসি তার ভিতরে শুধুমাত্র বুখারী শরীফ মানেন আর কিছু মানেন না আপনি এটা বলতে যাচ্ছেন আমি কি আমি কি এই কথা বলেছি আপনি তো একটা মিথ্যা বাদ আমি তো আপনাকে সেই সুনান আবু দাউদ শরীফ থেকে দেখালাম তিরমিজি শরীফ থেকে দেখালাম ইবনে মাজা শরীফ থেকে দেখালাম তিনটা হাদিস গ্রন্থ থেকে সিয়াসি তার অংশ তিনটা হাদিস গ্রন্থ থেকে আমি দেখালাম এখন আপনি বায়না ধরলেন যে বুখারী থেকে দেখাতে হবে বুখারী তো এটা আছে কিন্তু বুখারী থেকে এখন খুঁজে বের করা আমার জন্য মুশকিল বুখারী তো একই কথা বলা আমি হাদিস নম্বর কোনো ভিন্ন কথা ভাই আমার কথা শুনুন আমি হাদিস শুনুন আপনি আপনি শুধু বারবার মাছ হবে না মাছ বারবার কথা বলবেন আমি মাছ খেলে বারবার কথা বলবেন ধর ভাই আপনি বারবার কথা বলেন আমি আমার কথা শেষ করতে দেন আমার কথা শেষ করতে দেন আপনি তো কথা বলছেন সিয়াসি ভাই আমি আপনাকে সিয়াসি তার অন্তর্ভুক্ত তিনটা সহিহ হাদিস গ্রন্থ থেকে সুনান আল আবু দাউদ শরীফ দেখিয়েছি যে গোপনাঙ্গের লোম ওঠা এটার উপরে নির্ভর করে হত্যা করা হয়েছিল তিন তিনটা হাদিস গ্রন্থ থেকে দেখিয়েছি একটা না সুনান আবু দাউদ শরীফ থেকে আর তিরমিজি শরীফ থেকে ইবনে মাসা শরীফ থেকে এবং এটার ভিতরে এগুলো হচ্ছে তাহকিকৃত সহি হাদিস আপনি বলতেছেন যে এই তাহকিকৃত সহি হাদিস গুলা আপনি মানেন না এটা আপনি বলতে চাচ্ছেন আরে ভাই আমি কি কথা বলছি আপনি কেন মিথ্যা সাথ দিচ্ছেন আমার করে আপনি তো মিথ্যা কথা বলছেন আপনি বললেন যে বুখারী শরীফ বুখারী শরীফ থেকে যদি মানবেন বুখারী শরীফ থেকে মানবেন আমি আমি আপনি শুধু বাংলা রেফারেন্স দিচ্ছেন আপনি আরবি টু বাংলা নিয়ে আসেন তাহলে সেখানে একদম পরিষ্কার এবং ক্লিয়ার আসবে আলেমগণ এই হাদিস গ্রন্থগুলো অনুবাদ করে ভাই মাঝখানে বারবার কথা বলছেন আপনি আপনি কথাটা শুনে নেন যে আপনার অনুবাদটা আমি কেন গ্রহণ করব যে এখানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেমগণ এই অনুবাদ করেছেন যে যাদের এই যে এই হাদিসটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হওয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন শুধুমাত্র তাদেরকে অনুবাদ করার মতো যোগ্য মনে করেন যারা তিরিশ চল্লিশ বছর আরবি ভাষার উপরে দক্ষতা অর্জন করেছেন এমন কি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে মিশরের আল আসার বিশ্ববিদ্যালয় রীতিমতো পড়ালেখা করেছেন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর যাবত পড়ালেখা করার পরে যখন একজন প্রখ্যাত আলেম হন তাদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দায়িত্ব দেয় এই হাদিস গ্রন্থগুলো অনুবাদ করার হেজি পেজি লোকদেরকে তো অনুবাদ করার দায়িত্ব দেয় না এখন আপনার মতো লোকের অনুবাদ আমি কেন গ্রহণ করব যে এখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইতে প্রখ্যাত আলেমগণ এই অনুবাদটা করেছেন সেখানে আপনার অনুবাদ গ্রহণ করার মতো কারণটা কি সেটা বলেন তো ভাই ভাই আপনি যে রেফারেন্স গুলো দেখাচ্ছেন এটা শুধু বাংলা আপনাকে অবশ্যই আরবি থেকে বাংলা দেখাতে হবে কারণ আরবির একটা ধারা আছে আরবি ভাবধারা একটা এবং বাংলা ভাবধারা একটা যারা অনুবাদটা করেছে তারা অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু এই অনুবাদটা প্রায় দুই হাজার সালের আগে অর্থাৎ নব্বই দশকের অনুবাদ আপনি লেটেস্ট অনুবাদ দেখান লেটেস্ট আরবি থেকে বাংলা যে অনুবাদ এবং আপনি শেষ করতে দেন যারা আরবি বিশেষজ্ঞ যারা আরবি নিয়ে গবেষণা করে লেখাপড়া করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আরবি থেকে বাংলা অনুবাদ করতে গেলে একশো থেকে অর্থাৎ
আপনি শুধু একটা বাংলা হাদিস দেখবেন একটা পিডিএফ ফাইল থেকে আর এটা আমি মেনে নেব ভাই আমি যে বিষয়টা আলোচনা করতে আসছিলাম সেটা আপনি আসলে দিনা আপনি প্রশ্ন করা বলেন আর আপনি আমার কিছু পাল্টা নেই এই আমার এই বিষয়ে কথা আছে তো এই বিষয়ে কথা আছে আর একটু আর একটু আমার কিছু কথা আলোচনা বিষয় একটু আছে না আপনি আলোচনা করতে আমি চলে যাব আপনি আবার মাঝখানে কথা বলছেন আরবি থেকে বাংলা অনুবাদ করলে অনেক কিছু অনুবাদ হয় না এই জিনিসপত্র গুলো বলেছেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি বলেছেন যে আপনাকে ব্যাক্সেজি রাখতে হলো কারণ আপনি কথার মাঝখানে ইয়া করছেন ডিস্টার্ব করছেন আপনার এই পয়েন্টের উত্তর তো আমার দিতে হবে যে তাহলে আমরা শুনানো আবু দাউদ শরীফ আপনি বলছেন যে আমি পিডিএফ থেকে দেখাইছি ভাই পিডিএফ থেকে দেখাই না কি দেখে থেকে দেখাই সেটা তো কথা না কথা হচ্ছে যে হাদিসটা সহি কিনা আমি এই হাদিসটা সরাসরি এখন ইসের থেকে দেখাচ্ছি হাদিস বিডি ডট কম থেকে দেখাচ্ছি এটা আমরা সুনা ডট কম থেকেও দেখে নিবো কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখেন হাদিস বিডি ডট কম থেকে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা প্রখ্যাত ওয়েবসাইট হাদিস বিডি ডট কম এই এই যে এখানে এই ওয়েবসাইটটা থেকে আমি দেখাচ্ছি এই ওয়েবসাইটে সবচেয়ে আপডেটেড তথ্যগুলো থাকে এরপর আমরা সুনা ডট কমে যাব যে সুনা ডট কমটা সরাসরি সৌদি আরব থেকে পরিচালিত হয় সরাসরি সৌদি আরব থেকে পরিচালিত হয় সেই সুন্না ডট কম থেকেও আমরা দেখবো সৌদি আরবের যে দারুস সালাম প্রকাশনী এবং সেইটা হচ্ছে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ইংরেজিতে অনুবাদ করে হেজি পেজি লোকজন না সবচেয়ে বিখ্যাত লোকজন আচ্ছা এই হাদিসটা প্রথমে হাদিস বিডি ডট কম থেকে দেখে নি সুনান আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন শাস্তির বিধান প্রেসক্রাইব পানিশমেন্ট কিতাব আল হুদুদ আল হুদুদ এখানে বলা হচ্ছে নাবালেক ছেলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে তেতাল্লিশশো বাহান্ন নম্বর হাদিস মোহাম্মদ ইমনে কাসির বলেন এই বলেন এই যে দেখেন আমি কুরাইজা গোত্রের বন্দীদের অনু অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের হত্যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভি নিচে চুল উঠেছিল তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম যাদের এখনো নাভি নিচে পশম ওঠেনি তাহলে আমরা দেখলাম যে হাদিস বিডি ডট কমে একই জিনিসটাই লেখা আছে এবার আমরা যাবো যে এটার ইংরেজিটাতে কি বলা আছে দেখি ইংরেজিটা তো একই জিনিস বলা আছে আই ওয়াজ অ্যামং দ্য ক্যাপটিভ অব বানু কুরাইজাহ দে দ্য কোম্পানিয়ন্স এক্সামিন্ড আস অ্যান্ড দোজ হু হ্যাড বিগান বিগান টু গ্রো হেয়ার আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন সুনা ডট কম থেকে আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা এই জিনিসটা আমি সরিয়ে দিই সংসদ ডট ইনফোর এটাই সরিয়ে দিলাম আচ্ছা আচ্ছা দেখেন সুনা ডট কম থেকে আমরা দেখছি এখন একটু বড় করে দিই আপনাদের সুবিধার জন্য সুনা ডট কম সুনা ডট কম এর এটা হচ্ছে আচ্ছা একটু ছোট করি তাহলে এখন আমরা দেখি সুনা ডট কমে কি বলা আছে এটা হচ্ছে সহি আলবানি আল্লাহ আলবানি তাহকিক আল্লাহ আলবানি এটাকে তাহকিক করেছেন এটা রিয়াও দেওয়া আছে ইয়াটাও দেওয়া আছে এখানে দেখেন কারাকারাই এটা রাবি কারাকারা কোথা থেকে চেইনটা পুরোটা দেওয়াও আছে এখানে সুনা ডট কমে এই যে চেইনটা পর্যন্ত দেওয়া থাকে এখানে বলা হচ্ছে দেখেন আই ওয়াজ অ্যামং দ্য ক্যাপটিভস অফ বানুকুরাইজা দে এক্সামিন্ড আস অ্যান্ড দোজ হু হ্যাড বিগান টু গ্রো হেয়ার পিউব পিউবিক হেয়ার বোঝানো হচ্ছে ওয়ার কিল্ড অ্যান্ড দোজ হু হ্যাড নট ওয়ার নট কিল্ড আই ওয়াজ অ্যামং দোজ হু হ্যাড নট গ্রোন হেয়ার তার মানে হচ্ছে সৌদি আরবের যে সুনা ডট কম যেটা হচ্ছে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ স্কলাররা মিলে চালায় এই যে এই সুনা ডট কম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যারা পড়ালেখা করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে সুনা ডট কম কোন ওয়েবসাইট যেটা হচ্ছে দারুস সালাম প্রকাশ দারুস সালাম থেকে একদম সরাসরি সৌদি আরব থেকে চালানো হয় তাদের ওয়েবসাইটে তো একই কথা লেখা তাহলে এখন আপনি বলেন যে এটার অনুবাদ করতে পারেন ভাই মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে এটার অনুবাদ পৃথিবীর কেউ করতে ইংরেজি অনুবাদে ভুল বাংলা অনুবাদে ভুল সব অনুবাদেই ভুল হ্যাঁ এটা সঠিক যে কোন ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে সামান্য এদিক সেদিক হয় কিন্তু মূল ভাবটা কিন্তু পরিবর্তন হয় না মূল ভাবটা বোঝা যায় যে এই অনুবাদই করুক না কেন মূল ভাবটা কিন্তু বোঝা যায় মূল জিনিসটা কি সামান্য কিছু অনুবাদে এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু মূল জিনিসটা জিসটা সেটা সব ভাষাতেই সব ভাষায় অনুবাদ করলেই বোঝা যায় একমাত্র পাগল ছাগল না হইলে সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারে যে এটার ভিতরে কি আছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যদি সততার সাথে আলোচনা করতে চান কখনো যদি আলোচনা করতে চান তাহলে আপনাকে আমি আবারও যুক্ত করবো কিন্তু আপনি সততার সাথে আলোচনা করছেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন যে এখানে অনুবাদ ভুল হয়েছে বা ইংরেজি অনুবাদে ভুল বাংলা অনুবাদে ভুল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রখ্যাত বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রখ্যাত আলেমগঞ্জ যেটা অনুবাদ করেছে সেটাও ভুল মানে খালি আপনি সঠিক মানে ফাইজদাবি তো ফাইজদাবি তো একটা সীমা আছে তাই না ভাই আচ্ছা অন্য আরেকজনকে যুক্ত করছি এম ডি আরিফ বলেন ভাই ভাই কেমন আছেন আসু ভাই 
হ্যাঁ ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভাই ভালো আছি অনেক ধন্যবাদ ভাই যুক্ত করার জন্য আপনাকে আরবি শিখতে হবে ভাই সঠিক ভাবে আরবি শিখতে হবে তাহলে এসব মমিদের সাথে পারবেন না তো ভাই ভাই আমি এসব মমিদের সাথে পার্টিসিপেট তো ভাই কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো আসবে পার্টিসিপেট ভালো করে দিচ্ছি লাল লাল রঙের পেছনে নিয়ে তারা পালায় যাচ্ছে সুতরাং কোনো সমস্যা হচ্ছে না না বুঝি না আমি বুঝি না যেটা আরবি থেকে আপনার ইংলিশে বাংলায় আমাদের ইংলিশ বাংলা মানে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন বড় বড় স্কলাররা যেগুলো অনুবাদক অনুবাদ করছে উনি সে সেটাকে নিয়ে বারবার পেটাচ্ছে এটা আসলে দেখো ভাই বলছিলাম কি এই আপনার খাইবারের যুদ্ধে বুঝছেন হ্যাঁ ভাই বলেন বলেন পক্ষে বলে না উইকিপিডিয়া বুঝছেন এরা বলে যে সাপিয়া নাকি রাজি ছিল বুঝছেন এডিট করতে পারে উইকিপিডিয়া কোন রিলোর্স না এই সমস্ত বিষয়ের জন্য শুধুমাত্র ইসলামের যে রেফারেন্স গুলো আছে ভাই সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল পুরো পরিবারকে গোত্র শুদ্ধা হত্যা করে ফেলা হয়েছিল এখন পৃথিবীর প্রথম নারী এরকম আছে কিনা যে তার বাপ স্বামী স্বামী তার স্বামী কিনা নাকে হত্যা করা হয়েছিল ভাই আপনার এখান থেকে শব্দ আসতেছে খুবই আমি আপনাকে মিউট করছি যে সাফিয়ার চোদ্দ গোষ্ঠীকে আসলে মানে পুরো গোত্র ধরে হত্যা করে ফেলা হয়েছিল এখন পৃথিবীর কোন নারী আছে এরকম যে যে নারীর বাবা স্বামী ভাই সবাইকে হত্যা করা হবে তারপর সেই নারীটা যিনি হত্যা করেছেন তাকেই বিয়ে করতে যাবেন তাকে বিয়ে করবেন এটা কি ভাই মানে পসিবল এটা কি সম্ভব যে এটা তাহলে বুঝতে হবে যে সেই নারীটা অত্যন্ত খারাপ চরিত্রের ছিল কারণ পিতা ভাই স্বামী হত্যাকারীকে হত্যাকারীর বিছানায় যে ওঠে তার গালে যে চুমা খায় তাকে যে ভালোবাসে এর মতো খারাপ মহিলা তো আমি আমি আমার মনে হয় কোথাও হইতে পারে না এমডি আরিফ ভাই বলেন ভাই আপনি আনমিউট করে বলেন আপনাকে আমি মিউট করে রেখেছি আপনি আনমিউট করে বলেন হ্যাঁ ভাই তাহলে কি বলতে পারি যে সাফিয়াও সেরকম চরিত্রবান কোন নারী ছিল না তখন হ্যাঁ ইসলামিস্ট দাবি করে যে সাফিয়া নাকি কিনানার সংসারে থাকার সময় নাকি নবী মোহাম্মদকে স্বপ্ন দেখতেন তার মানে নবী মোহাম্মদের মানে মুমিনদের একজন মা যার নাম হচ্ছে সাফিয়া সে হচ্ছে তার আগের স্বামীর সংসার করার সময় পর পুরুষের স্বপ্ন দেখতেন পর পুরুষের স্বপ্ন দেখে তিনি মানে ইয়া হয়ে উঠতেন হর্নি হয়ে উঠতেন তার সেই পর পুরুষকে কামনা করতেন পর পুরুষের সাথে সেক্স করার কথা ভাবতেন তার মানে তো এই সেই সাফিয়া তো একটা মানে চরম মানে মুমিন ভাইদের কথা যদি সঠিক হয় তাহলে তো সেই সাফিয়া একদম চরম লম্পট টাইপের মহিলা ইসলামের মূল ইতিহাস সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে আমি জানতেছি আসলে খুবই জানা হচ্ছে এবং আমার ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে আমার আশপাশে আপন জনদের বুঝাচ্ছি দেখো দিস ইজ ইসলাম দিস ইজ ইসলাম বুঝছেন ভাই হ্যাঁ ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ভাই আপনাকে তাহলে বিদায় জানাই কোন মমিন ভাইকে যুক্ত করি चले ग स्वीकार कर এটা কেমন কথা ভাই এটা কিভাবে স্বীকার করব হিটলার যে নিষ্পাপ ছিল সেটা আপনি স্বীকার করেন হ্যাঁ করি আচ্ছা তো করেন গিয়ে তাতে আমার কি মোহাম্মদকে যদি আপনি অনৈতিক বলেন সে একটি কিসের ভিত্তিতে বলেন ভাই কি মানুষ মানুষ মানুষকে অনৈতিক বা মানে খারাপ কিসের ভিত্তিতে বলে আমি তো কোনো ভিত্তি দেখি না তো ভিত্তি না দেখলে আপনি সেটা নিয়ে বসে থাকেন আপনি কিসের ভিত্তিতে বলেন সেটা একটি প্রশ্ন প্রশ্নের বিপরীতে প্রশ্ন করতেই পারেন কিন্তু সেটা উত্তর হয় না ভাই আপনাকে যে আমি উত্তর দিতে বাধ্য সেটা কি আমি কথা লিখিত দিয়েছি আমার দাবি মোহাম্মদ ছিল 
আমরা সবাই মিলে তখন নিজে দাবি করছি মোহাম্মদ সুনীল পেছনটা বাজাতে কথা বলতে ভয় হচ্ছে কুই করে কুই কুই করে কুই মোহাম্মদ নিশা সেই কথা বলতে আপনার ভয় হচ্ছে একটু নিচে দিচ্ছি আচ্ছা কুই 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 করে কান্না করছিলেন এই কয়েক কিছুদিন আগে তো আপনার যে খ্রিস্টান ধর্ম এবং যিশু এদেরকে যেভাবে আমরা 5 ডলার দিলাম সেদিন তো আপনাকে কানে ধরে আপনাকে বলিয়ে দিয়েছিলাম যে কখনো আর আমাদের লাইভে আপনি যুক্ত হবেন না একটা খ্রিস্টান ভেড়া ছাগল কথাকার আপনি হচ্ছেন একটা মানে নিম্নমানের ছাগল মুমিনদেরও তো একটা মিনিমাম লেভেল আছে আপনি তো কোনো লেভেলও নাই আপনি তো একটা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক আপনি জায়গা জায়গায় খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে আসেন আসেন খ্রিস্টান ধর্মের মতো মানে ফালতু ধর্ম আর পৃথিবীতে আর কয়টা আছে আপনারা মানে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে আসেন আপনার নাম হচ্ছে মাইকেল অপু মন্ডল আপনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেন এবং আপনি খ্রিস্টান হয়েছেন আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকার একটি সাদা চামড়ার মেয়ের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছে এবং আপনি খ্রিস্টান হয়েছেন আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানে ব্যাপারটা খুবই ডিসগাস্টিং একটা ব্যাপার যে মানে মানুষ মানে ধর্ম পরিবর্তন করে মানে আমেরিকা যাওয়ার লোভে ধর্ম পরিবর্তন করে বিষয়টা খুবই ডিসগাস্টিং তার ঠিক আছে আপনার অধিকার আপনি ধর্ম পরিবর্তন করতেই পারেন কিন্তু পুরো বিষয়টা একটা ডিসগাস্টিং ব্যাপার কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে আপনি আপনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের অনেক আপনার ইউটিউব চ্যানেলে আপনি ইসলাম ধর্মকে অনেক গালিগালাজ করেন কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মকে নিয়ে কিচ্ছু বলেন না এই হচ্ছে মানে আপনাদের হিপোক্রেসি আপনারা হচ্ছেন আপনাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আপনারা হচ্ছেন খ্রিস্টান মুমিন আপনারা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেন আপনাদের খ্রিস্টান ধর্ম একটা ফালতু ধর্ম আপনাদের যিশু খ্রিস্ট তো একটা মানে থার্ড ক্লাস লোক মানে আপনাদেরকে মানে সুযোগ দেওয়ারই তো কোনো অর্থ নাই এবং আপনাকে গত ইসে বলেও দিয়েছিলাম যে আপনি আর কখনো আমাদের লাইভে যুক্ত হবেন না কারণ আপনি সেদিন চরম ভাবে ধরা খেয়েছিলেন এবং আপনি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি বাইবেল থেকে ধরে 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 আপনাকে বাস মারা হয়েছিল আপনাকে এবং আপনার ওয়াইফকে দুজনকেই দেওয়া হয়েছিল ওই দিন ভাই আপনার ভাই লজ্জা সরম বলতে কিছু নাই 